Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing tissue and this is a lecture number 4 uh, on tissue. So, I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching part 4. We are discussing permanent tissue and in permanent tissue we are uh, have discussed in the previous lecture that what is the permanent tissue and uh, now we will discuss the type of permanent tissue. So, in this lecture we are going to discuss about the type of permanent tissue. This is lecture number 4 and uh, this is a permanent tissue. Permanent tissue. And this is a topic tissue. Right? So, what is permanent tissue? That what we have discussed already. That uh, we have discussed. Let me revise this uh, in one minute. Permanent tissue are uh, the tissue formed by cells formed by or generated by meristematic tissue after they losing their ability to further divide or losing the power to divide further they form a permanent shape size and structure and that is called permanent tissue and the process is called differences and that is what we had discussed. So in permanent tissue basically they are of three type permanent tissue are of three type. Uh, one is called permanent tissue. Permanent tissue are of three type. And they are basically of three type. One is called parenchyma. Parenchyma. Dusra, jo hota hai, wo hota hai. Par chlorenchyma. Parenchyma. And the second one is called Colenchyma, parenchyma, colenchyma, colenchyma, and the third one is called escalerenchyma. Okay. So parenchyma, parenchyma may be basically हम दो बातें पढ़ेंगे इसके अंदर कि एक होता है chlorenchyma, chlorenchyma. Chlorenchyma and the next one is parenchyma and chlorenchyma and arenchyma. Arenchyma and arenchyma. So arenchyma. So इस तरह से permanent tissue जो है उसमें कई तरह के ये जो tissue होता है अब सवाल सबसे पहला यह है कि पेरेंकाइमा क्या है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो अगर आप फिगर में देखें तो यह इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है दिस इज अ पेरेंकाइमा पेरेंकाइमा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंकाइमा राइट इसका मतलब है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर इंट्रासेलुलर स्पेस होता है और इंट्रासेलुलर जब स्पेस कहीं पे हो जैसे यहां स्पेस दिख रहा है 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 इसका मतलब क्या है कि दे आर लूजली पैक्ड लूजली पैक्ड ये बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होता लूजली पैक्ड होता है तभी इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस है सो दे आर लूजली पैक्ड यू नो लूजली Loosely packed. ठीक है तो इसके अंदर ये जो है ये इसका longitudinal structure है ये जो दूसरा part है इसका ये parenchyma का जो है वो transverse structure है दस इज ए transverse structure sorry this is the uh, longitudinal structure uh, this one and this one is a transverse structure transverse structure transverse section you can say longitudinal section and transverse section so this is a longitudinal vertical you know and this is a transverse aise aise agar cut kar diya gaya to ye transverse hai aur aise agar cut kiya gaya to ye longitudinal hai ye longitudinal hai aur ye kya hai transverse hai to ye do tarah ke uh, jo ek hai longitudinal section और दूसरा जो है वो है ट्रांसवर्स सेक्शन इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये ऐसे है यहां लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में भी देख रहे हैं 
कि लॉन्ग्यूडनल सेक्शन में भी यहाँ पे ये स्पेस है ये स्पेस है ये स्पेस है ये स्पेस है मतलब इंटर सेलुलर स्पेस होता है इसका मतलब है कि लूजली पैक्ट होता है अब इसमें लूजली पैक्ट होगा तो इसका मतलब स्पेस होगा स्पेस होगा इसका मतलब वैक्यूल प्रजेंट होंगे और लार्ज स्पेस फॉर वैक्यूल्स आर देयर एंड वैक्यूल्स आर प्रजेंट इन दिस तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस बहुत नहीं होता थोड़ा सा कम होता है न्यूक्लियस प्रजेंट होता है न्यूक्लियस है ये सारा चीज देखिए ये न्यूक्लियस है और बीच में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता ही होता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है एक पेरेंट काइमा उस तरह का जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करता है इसको क्लोरोफिल को जो कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल को कंटेन करता है और चूंकि ये पेरेंट काइमा जो टिश्यू है ये क्लोरोफिल को कंटेन कर रहा है क्लोरोप्लास्ट को कंटेन कर रहा है इसलिए इसको कहते हैं क्लोरोन काइमा क्या नाम दिया क्लोरिन काइमा सो क्लोरिन काइमा बेसिकली ऐसा है जो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है यानी क्लोरोफिल को कंटेन करता है इसलिए उसको क्लोरिन काइमा कहते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें एयर्स बहुत होती है इसलिए ताकि वो फ्लोट कर सके जो वाटर में रहने वाले जो इक्वस प्लांट होते हैं वो उनमें एयर गैप बहुत ज्यादा होता है वैक्यूल की साइज बहुत बड़ी होती है एयर गैप भी बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं एरन क्या कहते हैं एरन काइमा तो एरन काइमा किस कहेंगे ऐसे जिसमें एयर बहुत ऐसे प्लांट जिसमें एयर बहुत ज्यादा हो यानी वैक्यूल्स की साइज बड़ी हो और एयर वो कंटेन कर रहा हो एयर चूंकि उसके टिश्यू में ज्यादा होंगे सो व्हाट विल हैपन इज सो पेरेन काइमा वी कैन राइट हेयर पेरेन काइमा इज अ टाइप ऑफ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू Which are, which has, which has a basic packing, which has a basic packing of cells, cells, basic packing of cells in layers, layers. it has comparatively comparatively less specialized cells lysed cells right with thin cell wall with thin cell wall slide cells with सेल सेल राइट ये होता है बेसिकली सो पेरेंट काइमा एंड बिकॉज इट इज लूजली पैक्ड सिंस इट इज लूजली पैक्ड सिंस इट इज लूजली पैक्ड लूजली पैक्ड so intercellular space space are present which provides provide support to the plants support to the plant plant right it store foods store food and chlorophyll chlorophyll so that type of that is why it is also called also called chlorin chyma chlorin chyma in aquatic plant plants in aquatic plants some air cavity large air cavity you say 
लार्ज एयर कैविटी आर परसेंट लार्ज एयर कैविटी आर परजेंट इन टिश्यू लार्ज एयर कैविटी आर परसेंट इन टिश्यू सो दैट दे कैन प्रोवाइड प्रोवाइड बायोन फोर्स to float the plant on water water such type of type of parenchyma chyma is called parenchyma right so ye basically parenchyma uh, such type of plant is called parenchyma so let me write this right so this is a parenchyma and chlorenchyma because it contain chlorine chlorophyll and parenchyma of this type basic this is the basic nature of parenchyma the tissue which is a simple permanent a type of simple permanent tissue that is called parenchyma so these are the structures and i hope you got this uh, you understand this that this is a cell wall you know and there is between these two cell wall uh, one is this cell wall another is this cell wall there is a cavity there is a air gaps you know so that is why uh, they have intramolecular intermolecular space nucleus are present and this chloroplast is present because of this they have some green uh, view and green structure so this is simple permanent tissue of the plants you know simple permanent tissue that is one of the type is parent chyma now the next is chlorine chyma in uh, choline chyma next is second type is choline chyma choline chyma right choline chyma this is a lecture number 4 we are discussing tissue and if you see the transverse and longitudinal this is a transverse transverse view of this transverse view of colon chyma colon chyma right tissue and this is the longitudinal view this is what longitudinal view longitudinal view of colon chyma so what colon chyma do colon chyma do colon chyma chyma it provides flexibility of plants it provides flexibility of the plants due to which plants can move and turn around but without breaking them it provides the flexibility so that plant can move can move without breaking without breaking of it without breaking of it right so colon chyma is one of the simple permanent tissue it provides the flexibility of the plant and because of this flexible behavior Um, uh, plants cannot break uh, without uh, breaking. It can move here and there, and it can move like this. So it is also a simple permanent tissue in which uh, intermolecular space, intercellular space are present here. This is a transverse section. You see here, this, there is a gap. So inter uh, of this, it is also a loosely packed, and uh, intercellular space are present. 
vacuoles are present, nucleus are present. So this is all what we had uh, learned in the previous mm -hmm. one that all are present and uh, here these are provides the flexibility of the